。哎，全国也就是我这是第一家做这种，有的都是仿我的，鸡蛋奶都是那都是什么八肉那都有点，只要是仿肉的那都是都是模仿我的，我可以跟你们说，这是我的第一家。我要说第二，那地里没有人，但是我前面就是，我怎么说？大家好，我是勇哥，今天啊要带你们去看一个徐州最有名的把子肉的制作过程。今天要去的这家店呢，应该称得上在徐州把子肉界啊天花板。现在是早上的五点半，那边师傅已经开始上班了，我们现在就过去看一下。这个肉要先蒸一下哈。对。让你长气，扎土的这样。今天总共是一百一百八十多斤，有的有四十两多了吧？你早上正常几点钟就开始做了这个？早上就是五点半左右。五点半哈。对，光蒸肉就得蒸四十五分钟左右的。像您做这个一百八斤这个肉啊，一个中午就用完了？对，今天星期六嘛，平常比平常多有二三十斤。这个脆骨啊，正常是怎么卖的呢？这个是十，就这一块哈。对，加点水。像您这个店啊，一天啊正常三万块钱能做到啊？要是好点的呢，能到两万多的；要是不好呢，就一万多。就是刚开的，就是熬出来的哈。对，刚开始也就是说一个很简单，五毛高。哇，好香啊！大姐，你是专门负责烧这个把子肉的哈？对。这肉放哪哈？这要快速的，快速的呢。所以我能做二百斤。能做二百斤啊？二百多斤。哦。这个是老抽吧？对。上色。再来一瓶。大姐，你这个也是力气活啊？那可是，这一锅可一百多斤啊！中了，对，可热的技巧。呃，这是黄酒。啊，这里面还要加啤酒啊？对。他这个把这个都是先炒完，然后放这个砂锅里面炖的。大姐，这个要炖多长时间啊？四五个小时。大姐，像你们这个一天大白菜的用多少的？一百二十四斤吧。啊，要用一百多斤菜啊。这个是鸡爪，鸡爪子，这个怎么卖的？这五块一个。啊，这个素鸡啊，花干腿都是一锅卤出来的哈。啊，对。大哥，你这厨房啊，温度啊太高了，现在大概有多少度啊？没有六十度哈。哎呦，这温度太高了，应该把这肚子蒸掉。蒸不掉，把这肉吃多了吧？你自己吃不吃啊？大哥，你这个店开了多长时间了？开了也得快二十年了。济南那边呢，好像都是以蹦肉为主吧？蹦肉，对那个蹦肉。对对对，他不是说是什么扒肉。哎、嗯，我认为在我的这个脑海里，我的记忆中和我的就是这的这个知识，好像扒肉，我我认为就出在咱徐州，成本高。你看到卖个两万吗？嗯，其实。别人能挣一半的力，我只能挣呃三分之一的。基本上外外地的周围的，基本上来到地吃的。啊、哦，咱这肉饭是首选。我的丸子是在，别说是咱在徐州市，在全国我都敢肯定，丸子里边我是一点儿什么淀粉，一点儿这些东西没有了，就是纯肉的纯肉。哇，这个太漂亮了，排骨。对，看配小菜。哦，这个怎么卖的？这个？四十五，两百块钱吧。啊。你看你吃，那都好。
才四点半，现在就有人来吃饭了。四点，六十二一份米。好的。七六。好的。好的。好的。好的。好的。好的。好的。豆芽呢？豆豆芽五个，是吧？对，一个是一盒子还是一盒子？不是，不是，你的。六六不要米。金字塔大战，六十九元。大姐，他家这个把牛肉味道怎么样？啊，很好的，很好哈。啊，啊，你以前也吃过哈？啊，是对。啊，我请朋友。啊。你、啊、再走点车。来，那走。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，再来个豌豆。给我来两块把子肉，半肥半瘦的那种。啊，老板推荐的狮子头，来两个。给我来四个鸡爪。牛肉五十块钱，好嘞。那个黄花菜，来两个。来点白菜。好好好。八十五哈。好好好。到徐州啊，必吃的一道美食啊，就是这个把子肉。今天我们来的这家呢，做的把子肉和普通的把子肉不太一样。它这个把子肉啊，是这种大方块的，有点像南方的那种东坡肉。他这个板子啊，现在是卖十五块钱一块啊，还有这个大肉圆、狮子头，这个也是十五，鸡爪呢是五块钱一个，还有这个蒸青菜，我们叫蒸青菜，这一小把是三块钱，啊，大白菜五块钱一份，还有这香菇，香菇我没问多少钱，反正这一盘菜加起来加两碗米饭，总共是八十五块钱。先来尝尝这个板子肉，它这个板子肉啊，上面是用这个线扎起来的。哇，它这个板子肉啊，炖的时间比较长，所以啊，吃到嘴里面完全就是那种入口即化的感觉。嗯。而且里面这个瘦肉啊，吃起来也并不是太柴的。它这个板子肉的味道呢，就是那种五香味，相当于是卤出来的。然后这个瘦肉啊，你看这里面瘦肉跟肥肉啊，你一轻轻的一挑啊，就分开了，做的特别软烂。吃这个啊，配蒜，吃的最过瘾。哎，这个就是老板推荐的大肉丸，我们那边叫狮子头。哇，他这个肉丸里面啊，完全就是那种小肉丁做出来的，吃不到一点点那种淀粉的感觉。那你打过来，过来下锅我怎么吃到里面好像有一点海米的味道？老板推荐的这大肉丸果然还是名不虚传。哇，这肉丸做的好吃。要想大块吃肉啊，来徐州就对了。来尝一下这个鸡爪。它这个鸡爪的味道啊，跟那个板子肉味道是一样的，应该是一个锅卤出来的
做的非常烂。徐州啊，做这个把牛肉的非常多，但是老板说啊，做这种方形把牛肉的只有他家一家，所以啊，还是比较受欢迎的。你看这生意做的非常火爆。我们吃完了，还有这么多人在排队。咱们这一桌啊，大概要熬多少人？这一桌一百多人，这个一千的话，一天都差不多。这一千肯定要用不完，要剩一点。啊，这个是姜末。正常的有，咱用个一一百一百二。鸡肉新鲜的话。用个这一百五十斤用完，就是周六周天用的多一点。对。别再提了。下一天啊，我们从这一碗牛肉面开始干，干牛队伍排了，都是吃牛肉面。两碗是六炸，是六肉还是七斤？六炸。我炸鸡蛋。两碗薯片的，还有牛肉面、牛杂面，全是十六，还有皮筋面，皮筋面十六块钱一个。没有牛油，没有牛油。我从那边跑过来，专门跑这边来吃的。哦，专门过来吃这个牛肉面。对，我吃的不是牛肉面。哦，您吃的不是牛肉面，是哪一种啊？豆腐面。叫什么？豆腐面。豆腐面。这一碗面能吃掉啊？摔掉啊。好、哦。摔给你。您进来高寿了。哈哈，谢谢我今天。一碗面还敢有票？八十了。啊。牛肉面。这个倒的是什么？这个黄酒加热，这个要这是加热的，呃，一碗一块，一块，一块哎哎，哦，它是牛肉面配这个黄酒，加的，对对，绝配。哦，这里面要熬的就是骨头汤，对对，这要熬上十个小时，要熬好几个小时哈，十几个小时，十几个小时，对对。哦，我看上面飘了一层，好像都是大料，里估计有。也有大料上面哈，有大料馅儿。但您就是这个店的老板是吧？哎，是是。啊哈，人家这个生意太好了。呃，生意还可以。生意火爆。还可以。您这个店开了多少年了？呃，开了四五十年了。呃，我今年七十岁了。我们的师傅呢，有的是走了，有的不走了，都八九十了。那时候牛杂面才两毛五一碗，十碗素面一毛二。啊，一毛二。两两片一毛二。还要加粮票，对，加要粮票。哦，那咱现在这个牛肉面是卖十六啊？现在十六了，从一毛二卖到十六。市场价牛肉这样涨了十多块钱了，加点钱都赚不钱了。像您现在这个一天啊，大概卖这个牛肉面能卖多少碗呢？卖大概千把碗到两千碗的，一两千碗。对，从早起五点钟开始卖，一会儿卖到晚上十点钟，基本上全天一夜吧。我看您这个店很大，这个店大概现在有多少平方啊？三百个平方，房租一个月三万。我感觉您这个这么大店面啊，一个月三万好像还不算贵了。一个斤量还不贵，谁一天？你看，那店都都不咋紧，一天少好一点，那天天挤都不紧。用的全是那个电的是吧？呃，电跟天然气。电天然气的。这都费电的了。牛肉一般的十五块钱。那得有一头牛肉。<笑>小点的牛。我看您这个牛肉切的都是厚片的，哎，我们是薄的多小半，一般的八九块到十块样，大概有两把的吧，二两不足。啊，这是牛杂是吧？呃，有肠子，有鲜鱼。哎呀，好香啊！这新鲜牛杂。辣吧？不辣，这是牛肉的。拿个托盘过来。好，这是牛肉的，哎，就是牛杂，牛杂吧。有两个牛肉，两个牛杂。一点牛杂，哎，牛杂。一点没拿，还有一个牛，一个牛杂。哎，他不要了牛。来，拿我不要牛杂。牛杂，哎，你的。那是牛杂。这牛杂是吧？哎。啊。这是我们这里的生活习惯。
，早上都是一碗面，早上就是一碗面，一个鸡蛋，或者一杯豆浆，一个黄酒就行。哦，还要喝一杯黄酒。对，就是一个。啊，大爷这边还有一杯黄酒。对对,对、啊。这个黄酒是白的呢，怎么白色的吗？这个黄酒。不是，糯米做的。啊，就是糯米酒。对对对，糯米酒。啊，这就是他们乡下人所说的黄酒。现在我是看的，就像那个米酒。哎，不是孝感米酒。我喝过那个孝感的米酒。哪个甜一些？这个劲儿大。这个是牛杂，这个是牛杂，要点辣椒，这是鸡碗的，两碗。我我这边想吃辣椒。哎，这个牛肉米的辣椒，这碗多少都要的，两碗。从那开业，在桥头就在吃。啊，在桥头那边就开始吃。哎，他说牛肉面味道很好。咱厦门这边啊，做牛肉面好像特别多哈。对。哦。它是湘潭的特产。到襄阳啊，必吃的美食啊，就是这个襄阳的牛肉面。我们今天来的这家呢，是在网上搜到啊，这个人气排名第一的这家面馆。他家这个面呢是十六块钱一碗，不分大小碗。我看一下有多少牛肉，一片、两片、三片、四片、五片、六片、七片、八片、九片、十片牛肉。最关键的，大家看一下，最关键的就是它这个牛肉，它这个牛肉片切的特别厚，十六块钱能吃到这么多的牛肉，我感觉还是非常实惠的。这个面条非常有筋道，上面一层全是红油，来一口看什么感觉。看着上面飘了一层红油，其实喝起来并不是太辣的。哇、嗯，这牛肉吃的过瘾，这才叫牛肉面。他们襄阳这边啊，吃牛肉面还有一个标配，就是这个黄酒，它这个是加热过的，一块钱一碗。哇。味道和那个米酒味道差不多，但是呢，感觉那个度数啊有点高。他家这个面馆啊是在一个铁路下面的一个面馆，后搬到这个地方。刚刚听老板讲，已经开了有四五十年了，也算是个老字号了。嗯、他这个面里面还配了这种豆芽。哇，这牛肉块多大？他家这个面啊，总共有六个品种，三荤三素。荤的呢是有牛肉的、牛杂的，还有一种提筋的。这个的三种呢都是十六块钱，还有三种是素的，素的有一种是豆腐的，还有我不记得了，反正是三个素的。那素的正常的是卖是五块钱一份。这一碗是摄影师点的这个牛杂面。我把它抢过来尝一尝，哎，这个是有牛肚、牛肺、牛肠，哦，这个过瘾，这是应该是牛大肠，哎，大家看一下哈，这一碗牛杂面十六块钱，值不值？哇，牛杂做的非常软烂。他家这个生意啊特别好，你看现在都九点多了，外面还排了长长的队伍。刚刚听老板讲啊，他家这块这个面啊，每天都可以卖到两千碗左右。生意好其实还是有原因的。他家这个我感觉啊，不光是味道好，关键还是实惠。啊，一般正常在外面像十六块钱，你如果能吃到这么质量高质量的这个面啊，不多见的。这么好的车拉鱼啊！买车就有，这个就得有有用途。你说不好驾还一辆路虎的，我老王就喜欢车。说男的不出来美女就是车是吧？美女的话就我买，就我一个反正。要车就给他买。
，车的话两人好好干，要啥都有。嗯，一般情况就是四点四十左右了，现在的。比较喝多就晚一会儿。他家这个鱼还没出摊，你就在那等啊？啊！以前以前是没吃过啊？吃过的，挺好吃的。半天干的，我见过。两种鱼是分两种钱的吗？对对对。可以多捡半斤上来。对。来一袋，捡一袋。就两种鱼，捡的这个叫天狗鱼，就是水木鱼。啊。长的那是瘦尾鱼，可以捡一个。不要辣。然后一个长的。点的要多加一些，长的那先带一些。长的两个点的，哎，一个在那边长，然后咱们家一，就说建一个六年多了。六年之前的话，俩啥都没有，这不现在有车有房，小胖就生活。正常这个鱼啊，要煎多长时间？三分钟。三分钟左右。这个鱼它是不太一样，一个给它煎一个，然后给它煎一个啊。下面一天能煎多少呢？像这个鱼啊？煎三百多条，接近四百条左右。两个稍等一下，把这边边上，边上来，这个下一个，等一下，先这个长的多少钱？这鱼好吃，咱用的东西也好，不能喝多少，我们刚才出来这第一锅刚出来的，你要买了。我要两个长的，一个扁的。要你要哪种？他要一个扁的，你要两个扁的。一样一条是吧？一样两条，好。来拿袋子来。咱现在这个鱼怎么卖的？现在鱼十块钱左右，哥哥，按斤的。多少钱一斤啊？三三块八一斤，一斤生鱼，一斤半斤生鱼。咱把你十六块钱一斤给吃好，也好做熟了。咱这是个海鱼，啊，海鱼还十五六一斤呢，是吧？那你这个鱼在家里面都是腌制过的？对，我们家就是中午卖的是早上先吃鲜鱼，现在卖的都是中午先吃鲜鱼。像我们这个点，呃，今天大概五点开始做，七点左右就卖光了。七点以后再来也卖不到了。啊，也就是卖两个小时就卖完了。对，你这点呢，这一天就给他。两个小时大概能卖多少条呢？二百多，咱们家就上午费一点多点货，下午费二百多点货。来，大家。啊好，开始。欢迎李院长。好，收到，回来。我们二家的货的成绩啊。二十三块九，收你二十三块五。来几个？两个长的。来两个长的过来，二十块钱九毛，收你二十块钱五毛。来下一位一样，一个要辣椒吗？一个辣椒好。来二十四块五，二十四块五。来。这个鱼香，那个鱼鲜嫩。好。我们这炒的没劲。来炒的没劲。哎，没吃过，我听着朋友这么说。啊，听朋友说的哈。哎，听朋友说的。啊，这老吃，他们买来。来尝尝。哎，尝尝。啊。不过一样一个也行，俩人吃就花二十块钱左右。十三。太忙了，都是帮忙的了。旁边的邻居。啊，邻居过来帮忙的。对。我看你这两个人加好了都来不及。对。十六块六，十六块五，大哥。收到，等一下啊，三十块四，三十五，来。不放了。十五。咱这鱼的话，卖的是素的，里面很白，很油，没有油，没有油的也能不油腻。而且咱们家鱼新鲜，啊，鱼营养价值远远高于河鱼嘛。口感也要比河鱼好，而且刺儿少，主要是没有刺儿，没有小刺，没有乱刺，咱也不是重复油，而且咱煎几锅就换一锅新油。一般生意很稳定的，一般情况就是来早了我们不在，来晚了我们卖没了。太都太多了，我们也太累了。我给你拿个辣椒哥。因为我们这个要自己当天现吃现腌，都是自己弄，自己收拾自己腌，然后再来肉自己煎，就俺两口子，干啥都辛苦，是不是？但是你想到，老人生病的时候咱能拿着下来，孩子想买点啥的时候咱能咱舍得买，总比说咱需要用点钱来找人张口借要强。这分量比较大一点。分量太大了，六十块钱九，送你六十块钱五，对。哎呀，一个，鱼咱们家都是统一配送的，在港口直达。这鱼的话都是老鲜的哈，这鱼下来不就就死了吗？它只要不是人工养殖的，它就都不是活的。马上好吃。哦。来姐，对，来来姐要一个，你说哪个就哪个，哎，你说哪个哪个。大姐，他家这个味道怎么样？挺好的，也
吃了好多好多年了都。哦，吃了好多年了哈。再拿多点。可以，好，慢点。美女，那你给我们来一个扁的，也来一个长的哈。哎，好嘞，哥，等一会儿啊。哎，好。扁的，它呢总共是有两个品种，一个是这种扁的，还有一种长的。它这个鱼啊，只有中间一根主刺，边上没有什么乱刺、碎刺。它这个鱼啊，因为是提前腌制过的，所以里面是比较入味的。外面呢，它又撒了那个孜然粉和辣椒粉，吃起来又有有点像烤肉的这种味道。嗯，非常香。它边上这个鱼刺啊，被它炸过以后，全部是变成那种很酥脆的。这个鱼刺吃起来比这肉还香，看起来是薄薄的那种鱼，但吃起来还肉还蛮多的。哇，太香了！这个叫凤尾鱼，感官上看呢，这个肉呢更厚实一点。这个肉呢，吃起来呢就更嫩一点，而且呢，那个海鱼味啊更浓一点。这个肉多。它家这个煎海鱼呢，两种都是三十二块八一斤，正常这一条鱼的话，也就是十块钱左右，算起来还是比较实惠的。你可以先看看它它是怎么搞的。一个。他家这个煎海鱼的地址呢，就是在长青区文昌市场后面这条路上面。这个挣钱呀，小孩上学呢都是没得，不用费事钱来了。这你干一天干一个上月的两天。这个是要给他美美容哈。哎呀，这他都苦了呀，亏了他，反正是他漂亮，还有也好吃，也好卖。然后采完就漂亮了。嗯，是的。咱你放十，冬天来放十天半个月的米雪。我最低要十个。俺都要那么细。俺我每次来家都要那么些，我不是在我家人家中，我都带外边去。我一般都要八个十个，八个十个。嗯，我一般。买这么多回去怎么吃啊？送人啊，一般都是结婚的办乔迁新居，还有走账人家的，一般都。新女婿一般都去头一趟迎亲都去。哦，新女婿看老丈人第一次去、嗯、要带这个饼是吧？对对对。嗯、这个没有个十年吧，十年二十年你赚不好。它这么圆的，它做起来它就没那么好看，哎，也没那么好吃。这盒它现在来说，它就是离奇盒，凌晨两三点钟就开始起来准备干活，到晚上干到天黑。大哥，你做这个做了多少年了？三十年了。那你今年多大了？五十六了。也是老手艺了哈。哎，这都传统的。现在年轻人没有想干啥的了，他不给你上个班、啊，哎，太辛苦了，他不给你上个班，咋办？您这个程序是干嘛的呢？增加他的手眼面，你不喂他睡不好，体力活儿还也得有点技术的。这个我看你这个盖子好像也比较特殊哈。这个你要不压舌头啊，它啥气漏气，锅盖吧也都是。是高的，可儿可大的啊！它是铁锅盖的嘛，它漏水溜冰上去了。这屋的房间得二十七十三十度吧？太热了啊！这时候也夏天了，就浑身都流水似的。那现在咱这个要等多长时间才能出锅呢？一个半小时，要一个半小时。哎，啊、哦，这个时间段，啊，我看这个品种好像不太一样。哎，这是薄的，薄的我别的地方都有，唯独厚的，别的地方没有。我感觉这个薄的是不是会太硬了一点？啊，硬，对，啊，牙口好的，行，牙口好的。哎呀，这这这，这，那斤四两。哦，那斤四两，小黄豆斤。快了吧？那个那一半啊，是吧？啊，这个上东营一个呃客户要的
？要多少的？要十个，光快递费都比大饼还贵。嗯，那个是上山西发的，山西是一个大饭店，嗯，是要的。你把这个自己吃的还送人的？哦，送老丈人的。哦，这边是你们这个风俗哈。这一次呢，要做多少面？我一袋子面，六个饼。吃一袋面，六个饼。啊，哎，六个饼。这事儿也不养老不养小，你小的他瘦下不过来，呃，年纪大的他干不了。这个脚面积大了，很吃很费力。这个十块的啊，正常是多少的？得十四斤，十四斤。哎，出来是十二斤。哦，每块都要吃一斤。哎，黑的菜下来有没有人要的？有要的，有的叫人，这叫黑市，有的叫人家买了吃了养胃。小孩肚子不好，可以买点吃了就好了。小狗、小猪都可以。啊、哦，这个就要翻面了哈。哎，最好。大经理，干这个干了多少年了？哦，我从小就做大饼，这是俺家的祖传，俺爹就是做大饼的，今年九十了。哎、哦呃，那时候也没有钱上学，那个俺爹说、哎、别上学了，上学也不重要，那正好是苦吃就行了，小女孩。俺做大饼吧，我说家事干不吃也不干那个、哦，一叫做大饼我就跑了，我不干这行了。嫌累哈。太累了，现在小孩上大学，他他这个也没有文化，上学那个挣钱也不容易。大的上大学，小的还有点个都得花钱，这个挣挣钱反正是容易在家的，就做大饼了。你别看这做这个大饼出大力，他比打工，呃，那个挣钱得一天干他两天工资、三天工资。这里的一天，反正是这不是四个路，一天我百十个。百十个。嗯。白天过，只要四个路都开了，就得一天得多喝一两杯个。都热。好了。哦，你是从外地过来的哈？哦，过年哈，过年以后就买那么多的，就是种人，种的，过年就买大的了，啥的都都吃了，买便宜的。哦，就认他家哈？对，就认他家。啊，大家看一下哈，这个就是举兰的非物质文化遗产大锅饼，这一个饼啊，十二斤重，漂不漂亮？它这个大饼这么厚，这里面啊。是这个面啊，看起来是非常有筋道的。大家看一下啊，来，这个外皮啊，它被烤得很焦，吃起来就是那种硬硬的感觉，不是那种太酥脆的。它这个里面啊，这个面啊，都是做成一层一层的，非常有筋道，而且明显能吃出那种老面条那种香味